এই ফুলটার আর নাম বলতে হবে না বাগান বিলাস সবারই ভীষণ পছন্দের একটা ফুল তো আমি মনে হয় এ যাবৎকালে সবচেয়ে বেশি বাগান বিলাসের ফুলের ছবি এঁকেছি শাড়ির উপরে যতবারে আঁকি ততবারে আঁকতে ইচ্ছা করে ফুলের রংটা আমার ভীষণ পছন্দ বিভিন্ন রঙের সাদাটা ভালো লাগে এই এটাও ভালো লাগে তারপর অন্যান্য যত রঙের বাগান বিলাসী আসছে আমার ভীষণ পছন্দের আঁকতেও ভীষণ ভালো লাগে ফুলটার পাতা সুন্দর তারপরে ফুলের রং সুন্দর তো আজকে আমি আবারও একটা বাগান বিলাসের শাড়ি আঁকবো আমার এক প্রিয় বন্ধু পলি পলির জন্য একটা এই শাড়িটা আঁকতে হবে পলি বলে দিয়েছে তো আজকে আঁকা শুরু করলাম আমি ফুলের ছবি তুলে নিয়ে আসছি এই যে এইখানে যেরকম যেরকম দেখতে পাচ্ছেন আমি হুবহু আঁকার চেষ্টা করব এখানে ডার্ক লাইট তারপরে এর ভিতরে যে পার্সপেকটিভ আছে পুরোটাই আঁকবো আজকে পাতা তারপরে কীভাবে মরা পাতা আঁকতে হয় দেখেন তাহলে প্রথমে পাতা দিয়ে শুরু করব খুব যত্ন করে করে শাড়িটা আঁকলাম আজকে প্রথম থেকে দেখতে থাকুন শেষ পর্যন্ত দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন আর আপনারা যদি বাগান বিলাসের কোনো শাড়ি আঁকতে চান তাহলে প্রথম থেকে দেখতে থাকেন কিভাবে এঁকেছি ডিটেল করে এঁকেছি তাহলে আপনারা সহজে আঁকতে পারবেন সবুজ রং কীভাবে বানায় সেটা এর আগের অনেকগুলো ভিডিওতে আপনাদের বলে দিয়েছে আজকে ততটা বলবো না আজকে শুধু দেখাবো কিভাবে খুব নিখুঁত করে বাগান বিলাসের ছবি শাড়ির উপর আঁকতে হয় সেটা দেখাবো পাতার এর আগে বললাম লাইট ডার্ক দেখাবো কালার পার্সপেকটিভ সেটা দেখাবো পাতা আঁকতে আমার ভীষণ ভয় করছে কারণ হলো আমি খুব ভালো লাগা নিয়ে শাড়িটা আঁকতে বসেছি কত সূক্ষ্ম করে কাজটা করা যায় এ পাতার উপরে ডার্কের থেকে লাইট আসছে এই যে পাতার উপরের অংশ এবং নিচের অংশ একটু ডার করব একটা পাতা আঁকতেই দেখেন কত সময় লাগে তাহলে পুরো শাড়িটা আঁকতে কত সময় লাগবে যাদের কাছে শাড়িটা আছে আমার রেনুবালার শাড়ি আছে তাদের প্রত্যেকের দেখা উচিত শাড়িটা আঁকতে কত পরিশ্রম হয় আর যদি না দেখেন তাহলে শাড়ির এই শাড়ির মর্ম আপনার কেউ বুঝতে পারবেন না আপনাদের প্রত্যেকের দেখা উচিত এবং দেখার পরে তখন শাড়িটা যখন পরবেন তখন শ্রদ্ধার সাথে পড়তে বাধ্য হবেন আপনারা একটা পাতা আঁকতে কতক্ষণ লাগে তাহলে পুরো শাড়িটা আঁকতে আপনাদের নিশ্চয়ই একটা আইডিয়া হয়ে আসছে যে এভাবে পাতার ভিতরের আলো ছায়ার যে খেলা সেটা প্রত্যেকটা পাতায় আমি দেখাবো কখনো ভাস করা পাতা তারপরে কখনো দুই পাশে পাতা প্রত্যেকটা ড্রয়িং আমি এই বাগান বিলাস এর আগেও অনেক ডিটেল করে করে এঁকেছি কিন্তু সেটা অতটা দেখাতে পারেনি এই যে এই পাতা পাতা দুই ফাঁস উপরের আর একটা অংশ প্রথমে ড্রয়িং করে নেবেন এটা ফার্স্ট ওয়াশ দিয়ে তারপরে যখন শুকিয়ে যায় তখন এর ভিতরে ভিতরে যে আরও কাজ থাকে সেটা করে নিতে পারবেন আপনারা জাস্ট একটা সাদা রঙের শাড়ি আর রং নিয়ে আসেন আর আপনারা নিজের শাড়ি নিজে করে নিতে পারবেন তাহলে দেখেন পাতাটা এঁকে ফেলেছি এরকম দেখে দেখে পাতা আর ছবি এর আগের যে ছবিগুলো দেখালাম আমি বাগান বিলাসের কাছে গিয়ে ভালো করে দেখে আসছি এখন অনেকটাই আমার মুখস্থ কতগুলো আঁকার পরে তখন আপনার একটা ধারণা হয়ে যাবে যে কোথায় পাতা দিতে হবে ডাল দিতে হবে ডালটা কত লম্বা করতে হবে পুরোটা তখন নিজেই দিতে পারবেন কিন্তু তার আগে আপনাকে ভালো করে ফুলের বাগানে গিয়ে দেখে আসতে হবে মেমোরি থেকে আঁকা যেমন সহজ তেমনি কঠিন কারণ আপনি যদি আন্দাজে দিতে থাকেন তাহলে সেটা বাগান বিলাস হবে না অন্য ফুল হয়ে যাবে কম্পোজিশান হবে না ফুলের রং মিলবে না তো ফুলের ছবি আঁকতে হলে আপনার ফুলের কাছে গিয়ে ভালো করে দেখে আসতে হবে তো এই যে এরকম বিভিন্ন রকমের পাতার ড্রয়িংগুলো করে করে নিচ্ছি তারপরে যখন এই পাতাগুলো শুকিয়ে যায় তখন ফুলের ডালগুলো এঁকে দেব যেরকম চিকন চিকন করে ফুলের ডালগুলো এঁকে নিয়ে 
ফুলের পাতার রংটা ভীষণ সুন্দর ফুলের পাতা আঁকা শেষ হলে কিছুক্ষণ পরে আপনাদের দেখাচ্ছি হলো কিভাবে ফুলগুলো আঁকতে হয় এর আগে যে বাগান বিলাসের শাড়িটা আমি এঁকেছিলাম সেটা অনেক অনেক ফুল এঁকেছিলাম কিন্তু এটা আঁকবো প্রত্যেকটা পাতার ভেতরে লাইট শেড ডার্ক করে করে করব এবং আমার বন্ধু পলিকে বলে দিয়েছিলাম যে এইটা যেরকম ফটোগ্রাফ হুবহু আঁকবো তো যেখানে যতটুকু দরকার ততটুকু আঁকবো বাড়তি কোনো ফুল আঁকবো না তো পলি আমার পুরো স্বাধীনতা দিয়ে দিয়েছে এই শাড়িটা আঁকার জন্যে তো অনেক অনেক ধন্যবাদ আসলে স্বাধীনতা না থাকলে মনে হয় যে কেউ যদি বলে দেয় এরকম আঁকতে হবে এরকম হতে লালের জায়গা নীল হলুদ এরকম বিভিন্ন কম্পোজিশনটা বলে দেয় তখন সেটা আমার কাছে আমার কাছে অন্তত শিল্প হয় না তখন মনে হয় উনি এইরকম বলেছে এরকম আঁকতে হবে এরকম করে আঁকতে হবে তখন নিজের ভালো লাগা কম্পোজিশনটা থাকে না তো এক্ষেত্রেও আমি পলি পুরোপুরি আমার স্বাধীন শুধু বলে দিয়েছিলো বাগান বিলাসের একটা ইয়ে আঁকতে হবে শাড়ি আঁকতে হবে তাই আঁকছি প্রথম থেকে দেখতে থাকেন শেষ পর্যন্ত দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে ফুল পাতা ডাল কিভাবে আঁকতে হয় এই যে পাতার ভাজগুলো তারপরে আলো ছায়া এঁকে দিচ্ছি এই যে আর একটা পাতা আঁকলাম দেখেন নিচের পাতাটা একটু লাইট উপরের পাতাটা ডার্ক এই যে এখন শুধু পাতাগুলোই আঁকছি তারপরে পাতার ফুলের পরে একটা ফুল আঁকা শুরু করব এই যে এরকম করে এই যে এই নরম করার জন্যে ব্রাশটা একটু চাপ দিয়ে ধরে রাখবেন তারপরে দেখবেন যে কোথাও ডার্ক লাইট এমনিতে অটোমেটিকলি হয়ে যাবে তারপরে শুকানোর পরে আপনি ওর ভেতরে যে ড্রয়িংগুলো থাকে সেগুলো আস্তে আস্তে করে নিতে পারবেন আপনাদের সেটা পরে দেখাচ্ছি আর এই যে ফুলের পাপড়ি এরকম করে রাখবেন দেখবেন ফুলের যে নমনীয়তা সেটা অটোমেটিকলি চলে আসবে এই যে এভাবে ফুলের পাপড়িগুলো আঁকতে হয় আমি বললাম যে এই শাড়িটা আঁকার আগে আমি প্রায় এক ঘন্টা ফুলের বাগানের ভেতরে ছিলাম এটা আমি যেখানে কাজ করি আমার অফিসের পাঁচতলার উপরে অনেকগুলো বাগান বিলাসের গাছ আছে আমি সেইখান থেকে ছবি তুলে নিয়ে আসছি আর ভালো করে দেখে আসছি এই যে এইরকম ফুলের পাপড়িগুলো এঁকে নিচ্ছি আর উপরে লাইটটা আনার জন্য একটু হোয়াইট মিক্স করেছি আমি এর আগে বলেছি কিভাবে সূক্ষ্ম খুব ডিটেল করে আঁকতে হয় সেটা দেখাবো এই যে দেখেন এভাবে ফুলের পাপড়ি ফুলের পাপড়ির ভিতরে ভাস কীরকম থাকে আলো ছায়ার খেলা কীরকম সেটা পুরোটাই আমি দেখাচ্ছি আপনাদের আসলেও কোনো কাজে লাগছে কিনা প্লিজ আমাদের জানান আর যদি বুঝতে না পারেন তাহলে আমি আবার রাখবো আবার আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকবো তো এই ফুলের পাপড়ি একটা বাগান বিলাস আসলে দুইটা পাপড়ি একসাথে জড়ানো থাকে একসাথে লাগানো থাকে মাঝখানে আর একটা ছোট্ট ফুল থাকে ফুলের উপর আর একটা একেবারে সাদা একটা ফুল থাকে যারা দেখেন নাই তাহলে বাগান বিলাস তো বাগান ঢাকা শহরে অনেক জায়গা আছে আপনারা দেখে আসতে পারেন আর মরা পাতা কীরকম থাকে আর বাগান বিলাসে কাটা থাকে এই যে এরকম করে আঁকছি আঁকবেন আর একটু দূরে থাকবেন এই যে নিচে এরকম দিচ্ছি ভেজা অবস্থায় তাহলে নিচে দেখেন ডার্ক হয়ে আসছে উপরে লাইট নিচে ডার্ক আর এখানে আর একটা পাপড়ি আঁকছি এই ফুলের পাপড়ি আমাদের একটা ফুল আঁকা শেষ নিচে পাতা আঁকলাম এখন ফুল আঁকা দেখাচ্ছে আপনাদের বললাম না খুব ভয়ে ভয়ে সুব যত্নের সাথে শাড়িটা আঁকছি প্রত্যেকটা শাড়ি আসলে যত্ন করেই আঁকি আমি এই যে এইখানে এইখানে তো একটা ফুল দিয়ে দেব উপরে যে একটা ফুল এইটা বললাম না এইগুলো আমি আসলে ফটোগ্রাফের সাহায্য নিচ্ছি না আমার মুখস্থ আছে কিভাবে ফুল আঁকতে হবে পাতা আঁকতে হবে ডাল কোথায় আঁকতে হবে কত দূর ডার্ক করতে হবে লাইট করতে হবে পুরোটা এখন করছি আমি 
এই ফুলের ভিতরে বিভিন্ন রকমের ড্রয়িং থাকে যে সেটা করার চেষ্টা করছি চিকন ব্রাশ দিয়ে ভেজা অবস্থাতে করে ফেলবেন দেখবেন খুব রিয়েলিস্টিক হবে দেখতে একেবারে বাস্তব ফটোগ্রাফির মতো লাগবে আপনাদের এরকম করে দিয়ে দিয়ে রাখবেন দেখেন ফুলের ভেতরে একটা পাতার ভিতরে ফুল এঁকে ফেললাম আর যে ফুলটা পড়ে গেছে সেই ডালটা মরে যায় আসলে সে মরা ডাল দিয়ে দিচ্ছি এই যে মরা মরা ডাল দিয়ে দিচ্ছি এরকম করে এখানে আগে ফুল ছিল হয়তো ফুলটা পড়ে গেছে এখন মরা ডাল এই একটা ডাল এঁকে ফেললাম এখন পরে আর একটা ডাল আঁকব কিভাবে দূরে গিয়ে সেই আবার পাতা পাতার পরে ফুল তারপরে ওইটার সাথে একটা কানেকশান তৈরি করবেন আর দূরে যাবেন দেখেন তাহলে ওই ড্রয়িংটা ঠিক থাক আছে কিনা বুঝতে পারবেন যে এভাবে হলো বাগান বিলাসের শাড়ি আঁকতে হয় তো আপনাদেরটা এঁকে আমার সাথে শেয়ার করেন আর যদি কোনো প্রবলেম থাকে প্লিজ জানান আর ফুলকে ভালোবাসবেন অবশ্যই বাড়িতে ফুলের গাছ লাগাবেন যদি জায়গা থাকে আর ফুলের নাম জানবেন যে ফুলের যে নামটা সেই নামটাই বলার চেষ্টা করবেন আর ফুলমালাকে যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেন নাই সাবস্ক্রাইব করে রাখেন আর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে কোনো কিছু থাকে প্লিজ জানান আর অশেষ ধন্যবাদ ভালো থাকবেন সবাই